வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் சப்ஜெக்ட்ல ஓவர் ஹெட்ஸ் சாப்டர் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல ரிவிஷன் பண்ண போறோம் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் சப்ஜெக்ட்ல லாஸ்ட் யூனிட் அதாவது யூனிட் ஃபைவ் நம்மோட சேனல்ல செமஸ்டர் எக்ஸாம் டைம்ல டிப்ஸ் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணுவேன் அதாவது அக்கௌண்ட்ஸ் சப்ஜெக்ட்லலாம் எப்படி நல்ல மார்க் எடுக்கிறது பாஸ் பண்ணுறது அந்த டிப்ஸ் வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் அதே மாதிரி லாஸ்ட் மினிட் ரிவிஷன் வீடியோஸ் அப்படின்னு வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணுவேன் அதில் முக்கியமான ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு சால்வ் பண்ணி வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணுவேன் அந்த வீடியோஸையும் மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் ப்ளே லிஸ்ட்டை க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த ப்ளே லிஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இன்கம் டேக்ஸ் இந்த மாதிரி நேம் பண்ணி உங்களுக்கு வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணியிருப்பேன் அந்த எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இருக்கக்கூடிய வீடியோஸ் எல்லாம் நீங்கள் கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் எக்ஸாமுக்கு உங்களுக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டான ப்ராப்ளம்ஸாக இருக்கும் தியரி சப்ஜெக்டை பொறுத்த வரைக்கும் டூ மார்க்ஸ் ஃபைவ் மார்க்ஸ் டென் மார்க்ஸ் கொஸ்டின்ஸ்க்கெல்லாம் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணுவேன் ரிப்பீட்டட் கொஷின்ஸ்க்கு ஆன்சர்ஸ் வீடியோவாக அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் எல்லா லிங்க்குமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது பர்டிகுலர் வீடியோவோட லிங்க்கு தேவைப்பட்டால் கேளுங்கள் கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுவேன் ஓகே ஃபஸ்ட்டு இந்த யூனிட் ஃபைவ் ஓவர் ஹெட்ஸ் சாப்டர் எந்த மாதிரி சாப்டர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சாப்டரை பொறுத்த வரைக்கும் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் சப்ஜெக்டில் ஃபார்முலாஸ் கிடையாது ஓகே நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் புரிஞ்சிக்கிட்டு அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணினா மட்டுமே இந்த ஓவர் ஹெட்ஸ் சாப்டரில் இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸை நீங்கள் சால்வ் பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ பார்த்தீங்கன்னா லேபர் காஸ்ட் நீங்கள் பா பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ஃபார்முலாஸ் படித்தாலே ஈஸியாக அட்டன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஓவர் ஹெட்ஸ் வந்து புரிஞ்சு படிச்சுக்கோங்க ஓகேவா இந்த சாப்டரில் என்னென்ன சிலபஸ் இருக்குது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே ஸோ சிலபஸ் எதுக்காக அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லியிருக்கேன் சிலபஸில் இல்லாத கொஷின் கேட்டாங்க அப்படின்னா நீங்கள் அட்டன் பண்ணினா உங்களுக்கு அந்த கொஷின் நம்பர் போட்டாலே மார்க் கிடைக்கும் ஃபுல் மார்க் ஸோ சிலபஸில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றத தெரிஞ்சுட்டு போங்க ஸோ ஓவர் ஹெட்ஸ் சாப்டரில் பார்த்தீங்கன்னா ஓவர் ஹெட்ஸோட டெஃபினிஷன் டூ மார்க்கில் ரிப்பீட்டடாக கேட்டிருப்பாங்க ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர்லலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஓவர் ஹெட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டென் மார்க் இல்லை ஃபைவ் மார்க்கில் தியரியாகவும் கேட்கலாம் இல்லை டூ மார்க் கொஷின்ஸில் உங்களுக்கு கேட்கலாம் என்ன அப்படி எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேரியபிள் ஓவர் ஹெட்ஸ்னா மீனிங் என்ன ஃபிக்ஸட் ஓவர் ஹெட்ஸ்னா என்ன மீனிங் அந்த மாதிரியும் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஓவர் ஹெட்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஹெட்டிங்ஸ் எல்லாமே நல்லா படிச்சுக்கோங்க மீனிங் படிச்சுக்கோங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அலக்கேஷன் அண்ட் அப்போர்ஷன் ஆஃப் ஓவர் ஹெட்ஸ் ஓகே ஸோ எப்படி ஓவர் ஹெட்ஸை அலக்கேட் பண்ணுவோம் பேசஸ் ஆஃப் அப்போர்ஷன்மெண்ட் என்ன எப்படி வந்து நம்ம பிரித்து கொடுக்குறோம் அப்படின்றது இதில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைமரி அண்டு செகண்டரி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ஓவர் ஹெட்ஸ் இருக்குது இதில் ப்ரைமரி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ஓவர் ஹெட்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட் இயரில் டிபார்ட்மெண்டல் அக்கௌண்டிங் போட்டிருப்பீங்க ஓகே ஸோ அந்த சாப்டர் உங்களுக்கு தெரிஞ்சது அப்படின்னா ப்ரைமரி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ஓவர் ஹெட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ டிபார்ட்மெண்டல் அக்கௌண்டிங்கில் நீங்கள் எப்படி பிரித்து போட்டிங்களோ அந்த மாதிரி தான் இங்கே நீங்கள் ஓவர் ஹெட்ஸை பிரித்து போட போகிறீங்க ஓகே அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் ஓவர் ஹெட்ஸ் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் அப்சார்ப்ஷன் என்னென்னு கேட்பாங்க ப்ரிப்ரேஷன் ஆஃப் ஓவர் ஹெட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சம்மரி இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா செகண்டரி டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் ப்ராப்ளம் இருக்குது நாலு மெத்தடில் ஓகே அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது மெஷின் ஆர் ரேட் கம்ப்யூட்டேஷன் ஆஃப் மெஷின் ஆர் ரேட் மெஷின் ஆர் ரேட்டோட மீனிங் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ரிப்பீட்டட் ஸோ டூ மார்க் கொஷினில் படிச்சுக்கோங்க மெஷின் ஆர் ரேட் ப்ரிப்ரேஷன் எப்படி வந்து அதை கேல்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்றது ஃபைவ் மார்க்லேயும் கேட்பாங்க சம்டைம்ஸ் டென் மார்க்லேயும் கேட்பாங்க இப்போ இந்த கொஷின்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே பெரிய ப்ராப்ளம் தான் இந்த சாப்டரை பொறுத்த வரைக்கும் அதனால் உங்களுக்கு ஃபைவ் மார்க்கில் வந்து மோஸ்ட்லி தியரி கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஓகேவா ஸோ கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஓவர் ஹெட்ஸ் கேட்கலாம் அதனால் நீங்கள் ஃபைவ் மார்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் தியரி படிங்க இல்லைன்னா ஃபைவ் ஃபைவ் மார்க்கில் மெஷின் ஆர் ரேட் வந்து
பார்த்தீங்க அப்படின்னா அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் ஓவர் ஹெட்ஸோட மீனிங் கேட்டிருக்காங்க நம்ம சிலபஸில் பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ ரிப்பீட்டடாக ஒரு ஆறு ஏழு கொஷின் தான் இருக்கும் இந்த டூ மார்க் கொஷினை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் இன்னும் மற்ற கொஷின் பேப்பர்ஸை பார்க்கும்போது தெரிஞ்சுக்கலாம் அதே மாதிரி இதில் ஃபைவ் மார்க் கொஷின் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ ஃபைவ் மார்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸ்பிளைன் த ஃபங்க்ஷனல் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஓவர் ஹெட்ஸ்ன்னு கேட்டிருக்காங்க நான் சொன்னேன் இல்லையா கிளாசிஃபிகேஷன் படிச்சுக்கோங்க டூ மார்க்ல கேட்டாலுமே எழுத முடியும் கிளாசிஃபிகேஷன் ஃபைவ் மார்க்ஸ்ல கேட்க வாய்ப்பு இருக்குன்னு ஸோ அந்த ப்ராப்ளம் அந்த கொஷின் வந்து தியரி கொஷின்னா உங்களுக்கு ஓவர் ஹெட்ஸ் சாப்டர்ல கேட்டிருக்காங்க அடுத்து டென் மார்க் கொஷின்ல ஓவர் ஹெட்ஸ்ல என்ன ப்ராப்ளம் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஷின் நம்பர் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஓகே ஸோ இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ப்ரைமரி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சம்மரி இருக்கு அதே மாதிரி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு செகண்டரி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஓவர் ஹெட்ஸ் அப்படின்னு இருக்கு அதில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு மொத்தம் நாலு மெத்தட்ஸ் இருக்கும் என்னென்ன மெத்தட்ஸ் அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் ஓகே டைரக்ட் அப்போஷன் மெத்தட் இருக்கும் ரிப்பீட்டட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மெத்தட் இருக்கும் ஓகேவா அடுத்து சைமல்டேனியஸ் ஈக்குவேஷன் மெத்தட் இருக்கும் இந்த மெத்தடில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரிப்பீட்டட் டிஸ்ட்ரிபியூஷனும் சைமல்டேனியஸ் ஈக்குவேஷனும் தான் டென் மார்க்கில் நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம் ப்ரைமரி டிஸ்ட்ரிபியூஷனும் டென் மார்க்கில் கேட்கலாம் ஓகேவா இதில் மொத்தமே இருக்கக்கூடியது ஆறு ப்ராப்ளம் தான் ப்ரைமரி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அடிக்கடி கேட்குறது ரிப்பீட்டட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சைமல்டேனியஸ் ஒன்னு <laughs> ஃபைவ் மார்க்கில் ஒன்று கிளாசிஃபிகேஷன் தியரி இல்லை இந்த மிஷின் ஆர் ரேட்டு சிம்பிள் ப்ராப்ளம் தான் கேட்பாங்க ஓகேவா அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பெரிய கொஷின்லையும் பார்த்தீங்கன்னா இதே கொஷின் பேப்பரில் மிஷின் ஆர் ரேட் தான் கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ மிஷின் ஆர் ரேட்டு நான் சொன்ன மாதிரி மிஷின் ஆர் ரேட்டு எல்லாமே வந்து ப்ரைமரி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எல்லாமே வந்து ஃபைவ் மார்க் அல்லது டென் மார்க் ரெண்டுத்துலேயுமே கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது கடைசியாக நான் என்னென்ன இம்பார்ட்டண்ட் அந்த நாலு கொஷின் அப்படின்றத எழுதியுமே காமிச்சிட்றேன் ஓகே நவம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ கொஷின் பேப்பர் ஸோ டிஃபைன் ஓவர் ஹெட்ஸ் ஸோ ரிப்பீட்டடாக நான் சொன்ன மாதிரி இதில் ஒன்றும் பெரிய நிறைய கொஷின் இல்லை ஆறு கொஷின் ஏழு கொஷின் டூ மார்க் படிச்சிங்கனாலே ரெண்டு டூ மார்க் அட்டன் பண்ணலாம் நாலு மார்க் கிடச்சிடும் வேரியபிள் ஓவர் ஹெட்ஸ் அந்த கிளாசிஃபிகேஷனில் இருக்கும்னு சொன்ன இல்லையா டிஃபைன் ஓவர் ஹெட்ஸ் ரெண்டு கொஷின் தான் இருக்குது பாருங்கள் ஸோ ஓவர் ஹெட்ஸில் டூ மார்க்லேயே கண்டிப்பாக நீங்கள் ஃபோர் மார்க்ஸ் எடுத்துட முடியும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபைவ் மார்க்கில் என்ன கொஷின் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பாருங்கள் ஃபைவ் மார்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரைமரி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ஓவர் ஹெட்ஸ் ப்ராப்ளம் கேட்டிருக்காங்க ஓகே பெரிய ப்ராப்ளம் தான் ஆனால் இந்த சாப்டரில் கேட்குறதுக்கு கொஷின் இல்லை அப்படின்னும் போது உங்களுக்கு மிஷின் ஆர் ரேட்டும் கேட்கலாம் ப்ரைமரி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ஓவர் ஹெட்டும் கேட்கலாம் ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்டிருக்காங்க டென் மார்க்கில் என்ன கொஷின் கேட்டிருக்காங்க என்ன மெத்தடில் ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பாருங்கள் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர்த்து கொஷின் வந்து நீங்கள் சைமல்டேனியஸ் ஈக்குவேஷன் மெத்தடில் ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நாலு மெத்தட் சொன்னேன் இல்லையா ரிப்பீட்டட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சைமல்டேனியஸ் ஈக்குவேஷன் மெத்தட் பார்த்துக்கோங்க ரெண்டுமே வீடியோஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இந்த ப்ராப்ளமும் வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ரிப்பீட்டட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கொஷின் பேப்பர் ப்ராப்ளமும் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் எப்படி பிரித்து போடணும்னு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேவா ஸோ வீடியோஸ்க்கான லிங்க்கு நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி தெளிவாக நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் வீடியோவை மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் நவம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் கொஸ்டின் பேப்பர் ஸோ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் கொஸ்டின் பேப்பர் மிஷின் ஹார் ரேட் ஓகே ஸோ இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஓவர் ஹெட் மிஷின் ஹார் ரேட் நாலு அஞ்சு கொஸ்டின் தான் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு கொஷின் தான் அதில் கேட்டிருக்காங்க இன்னொன்று ரன்னிங் சார்ஜஸ் ஸோ மிஷின் ஆர் ரேட்டுக்குள்ளே இந்த ஹெட்டிங் நீங்கள் ப்ராப்ளம் போடும்போது பார்த்துருப்பீங்க ரன்னிங் சார்ஜஸ் எதெல்லாம் அப்படின்றது எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா கூட உங்களுக்கு மார்க் கிடைக்கும் ஓகே ஸோ படிச்சுட்டு போயிடுங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபைவ் மார்க்கில் என்ன கொஷின் கேட்டிருக்காங்க இந்த கொஷின் பேப்பரில் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஓவர் ஹெட்ஸில் கேட்குறதுக்கு ரொம்ப கொஷின் இல்லாததுனால இதில் ஃபைவ் மார்க்கில் கொஷின் கேட்கல நவம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒனில் டென்
அடுத்து இந்த சாப்டரில் பாருங்கள் நவம்பர் ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் கொஷின் பேப்பர் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா கொஷின் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் செகண்டரி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ஓவர் ஹெட் என்ன மெத்தட்னு கொடுக்கல நீங்கள் வந்து ரிப்பீட்டட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மெத்தட் கொடுக்கல அப்படின்னா ஓகேவா ஸோ இதில் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா கடைசி ஃபைனல் ஆன்சரை வந்து இந்த நம்பர் ஆஃப் ஒர்க்கிங் ஹார்ஸில் டிவைட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இந்த ப்ராப்ளம் ஒரு இல்லஸ்ட்ரேஷனில் இருக்குது ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு இல்லஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் சொல்லிடுறேன் மா நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க டூ மார்க்கில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஓவர் ஹெட்ஸில் டிஃபைன் ஓவர் ஹெட்ஸ் மெஷின் ஆர் ரேட் ஸோ பாருங்கள் ஓவர் ஹெட்ஸில் டூ மார்க் கொஷின் படிச்சுக்கோங்க மொத்தமே அஞ்சு கொஷின் ஓவர் ஹெட்ஸ்னா என்ன மெஷின் ஆர் ரேட்னா என்ன வேரியபிள் ஓவர் ஹெட்ஸ்னா என்ன ஓகேவா ஸோ மொத்தமே வந்து ஒரு நாலு கொஷின் அஞ்சு கொஷின் தான் ரிப்பீட்டடாக வந்திருக்கு இதை தாண்டி எந்த கொஷினும் வரல ஃபைவ் மார்க்கில் ஓவர் ஹெட்ஸில் என்ன ப்ராப்ளம் கேட்டிருக்காங்க இந்த சாப்டரில் இருந்து அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி மெஷின் ஆர் ரேட்டில் தான் கொஷின் நம்பர் நைன்டீன் உங்களுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து எயிட்டீன்த் இது நைன்டீன்த் ப்ராப்ளம் மெஷின் ஆர் ரேட் கேட்டிருக்காங்க ஓகே அதே மாதிரி டுவெண்ட்டி ஃபோர்த்து ப்ராப்ளம் தான் நமக்கு வந்து எப்போவுமே என்னவாக இருக்கும் இந்த ப்ராப்ளம் கேட்பாங்க ஸோ பாருங்கள் இதுலேயுமே வந்து உங்களுக்கு ஏதா மெத்தட் வந்து மென்ஷன் பண்ணலன்னா நீங்கள் ரெப்பீட்டட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மெத்தடே யூஸ் பண்ணலாம் நான் சொன்ன மாதிரி கடைசி அந்த ஒர்க்கிங் ஹாஸால் நீங்கள் டிவைட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ரெண்டு கொஷின் பேப்பரில் இந்த ப்ராப்ளம் தான் கேட்டிருக்காங்க அப்போது உங்களுக்கு கேட்கக்கூடிய டூ மார்க் மிஷின் ஆர் ரேட்னா என்ன டிஃபைன் ஓவர் ஹெட்ஸ்னா என்ன ஓகேவா ஸோ ரிப்பீட்டடாக அப்சார்ப்ஷன்னா என்ன அப்படின்னு கேட்கலாம் கிளாசிஃபிகேஷன் வேரியபிள் ஓவர் ஹெட்னா என்ன ஃபிக்ஸட் ஓவர் ஹெட் இவ்வளோ தான் டூ மார்க் படித்தாலே நாலு மார்க் இந்த சாப்டரில் அப்புறம் ப்ராப்ளம்ஸ் ஓரியன்டடாக நான் சொல்லிடுறேன் என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ்னு பார்த்துக்கோங்க ப்ரைமரி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஓகேவா ப்ரைமரி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சம்மரி செகண்டரியில் வந்து நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது கண்டிப்பாக நீங்கள் மறக்காமல் போட்டு பார்க்க வேண்டிய ப்ராப்ளம்னு பார்த்தீங்கன்னா சைமல்டேனியஸ் அண்ட் ரிப்பீட்டட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மெத்தட் உங்களுக்கு மெத்தட் கொடுக்கலன்னா நீங்கள் ரிப்பீட்டட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மெத்தடில் ப்ராப்ளம் போட்டுக்கோங்க மெஷின் ஆர் ரேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் மார்க்லேயும் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது டென் மார்க்லேயும் ப்ராப்ளம் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ எந்தெந்த இல்லஸ்ட்ரேஷன்லாம் நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம் இல்லஸ்ட்ரேஷன் ரெஃபர் பண்ணுமாலே போதுமானது ஓகே ப்ரைமரி டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதே மாதிரி ப்ராப்ளம் பாருங்கள் ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ செவனில் இல்லஸ்ட்ரேஷன் ஒன் இல்லஸ்ட்ரேஷன் டூ எந்தெந்த ஓவர் ஹெட்ஸை எந்தெந்த அடிப்படையில் பிரிக்கணும் அப்படின்றது கொடுத்துருப்பாங்க கொஷின் இது கூட உங்களுக்கு டூ மார்க்கில் ஏதாவது ரெண்டு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்து கேட்பாங்க எந்த அடிப்படையில் நீங்கள் பிரிக்கணும் ஃபேக்டரி ரெண்ட் அப்படின்னா ஃப்ளோர் ஏரியா ஸோ இந்த அடிப்படையை வந்து எழுத சொல்லுவாங்க இது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட் இயரில் ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங்கில் டிபார்ட்மெண்டல் அக்கௌண்ட்ஸில் இந்த மாதிரி கொஷின் கேட்டிருந்திருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி கேட்கவும் வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா கொஷின்ஸ் கம்மியாக இருக்குது இல்லையா ஸோ ஒன் அண்ட் டூவில் தான் இந்த பேசிஸ் ஆஃப் அப்போர்ஷன்மெண்ட் இருக்குது இதை படிச்சுட்டு போயிடுங்க எந்தெந்த ஓவர் ஹெட்ஸை எப்படி பிரிக்கணும் இதை படிச்சுட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த ப்ரைமரி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்போர்ஷன்மெண்ட் ஆஃப் ஓவர் ஹெட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது ஈஸி பார்த்தீங்கன்னா இல்லஸ்ட்ரேஷன் டூவும் த்ரீயும் ப்ரைமரி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஓகே இந்த ரெண்டு ப்ராப்ளம் போட்டு பாருங்கள் அதுவே போதுமானது உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் ஓகேவா நம்மளோட சேனலில் வீடியோஸும் அப்லோட் பண்ணி இருக்குமெண்ட்லேஷன் <laughs> ஒரு ப்ராப்ளம் போட்டாலே உங்களுக்கு கான்செப்ட் புரிஞ்சிடும் ஓகே அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இல்லஸ்ட்ரேஷன் செவன்லேயுமே உங்களுக்கு ஒரு சைமல்டேனியஸ் ஈக்குவேஷன் மெத்தட் தான் ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து நம்ம மிஷின் ஆர் ரேட்டில் என்ன ப்ராப்ளம் போட்டு பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரையல் அண்ட் எரர்லாம் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் ரிப்பீட்டடாக கேட்டது கிடையாது ஓகே ஸோ நீங்கள் அந்த மாதிரி போட தேவையில்லை ரிப்பீட்டட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சம்மரி இல்லஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் எயிட் ஓகே ஸோ இதை கண்டிப்பாக போட்டு பார்த்துட்டு போங்க ரிப்பீட்டட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சம்மரி உங்களுக்கு மெத்தடே கொடுக்கலன்னா நீங்கள் அந்த மெத்தடில் தான் ப்ராப்ளம் போடணும் ஸோ நான் சொன்னேன் இல்லையா ஒர்க்கிங் ஹார்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க உங்களுக்கு அப்படின்னு ஸோ அதே மாதிரி மெத்தட் தான் ரிப்பீட்ட
அப்போர்ஷன்மெண்ட் பண்ணிட்டு ரிப்பீட்டட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா கடைசி ஆன்சரை ஒர்க்கிங் ஹார்ஸால் டிவைட் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ இவ்வளோதான் ஓவர் ஹெட்ஸ் சாப்டர் ரொம்பவே ஈஸியாக தான் இருக்கும் பட் புரிஞ்சுட்டு படிக்கணும் ஓகேவா எக்ஸாம் நல்லா எழுதுங்க ஆல் த பெஸ்ட் நம்மளோட சேனலில் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணுவேன் கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் நன்றி